اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور ثم قال صلى الله عليه وسلم واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم സമാധാരണീയരായ സീതുമാർ അഭ്യന്തരായ അലിമുകൾ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ വിയോഗത്തിൻ്റെ ഒരു വർഷം പൂർണ്ണമായ സന്ദർഭത്തിലെ ഇവിടുത്തെ ഇഷ്ടക്കാരുടെയും ഇവിടുത്തെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെയും ആത്മീയ വഴിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അവിടുത്തെ സഹാചാര്യകളുടെയും ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെയും അവരെ കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ ബാലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ അനുസ്മരണത്തിൻ്റെ സദസ്സിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് പരമ യോഗ്യരിൽപ്പെട്ട വളരെ അപൂർവമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠതയുടെ എല്ലാ കൈവഴികളും ഒത്തുചേർന്ന ബഹുനിരായ ശേഖുനായുടെ വിയോഗത്തിൻ്റെ ആണ്ടിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും പാഠമാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നമുക്ക് അതിന് സാക്ഷിയാകേണ്ടി വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചവരല്ല നമ്മൾ ആരും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അർത്ഥത്തിലാണോ നാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും അതിൽ നാം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും ആ വലിയ ശ്രേഷ്ഠതകളും അർത്ഥങ്ങളും നമുക്കും ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് ബഹുവന്യർ അകന്നു പോയെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിൻ്റെ മതതുകൾ അവിടെ നിന്ന് നൽകി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ബഹുതാല ഉന്നതമായ അവൻ്റെ വിധാനങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നാമകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയിലോ അതിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയിലോ അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലോ ഒന്നും അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാനസികമായി തന്നെ അത് ഇപ്പോഴും അസാധ്യമായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് സദസ്സുകളിൽ പരസ്യമായി തുറന്നു പറയാൻ പല നിലയ്ക്കും പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമച്ചേക്കാൻ ഇടയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയാസമുള്ള തരത്തിലുള്ള പല അനുഭവങ്ങളും ബഹുന്ന ശേഖനായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പലർക്കും അവതരിപ്പിക്കാനും പറയാനും ഉണ്ടാകും അത്ര അഗാധമായ പൂർണ്ണമായ വസ്തുതകളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന വ്യക്തികളെ സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കിയ വലിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നല്ലോ അവിടുത്തെ അത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് വർഷമെങ്കിലുമായി ഒരു സന്ദർശകൻ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ബന്ധം മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട പലരെയും സന്ദർശിക്കുമ്പോഴും സന്ദർശിക്കപ്പെടുന്ന ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആളുകൾ ആദരിക്കുകയും ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുകയും പല അർത്ഥത്തിലും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 
ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളെല്ലാം ആദ്യത്തെ സന്ദർശനത്തിൽ തന്നെ നമ്മളോട് ചിലത് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചില പ്രവാഹങ്ങളിൽ കണ്ണിയാകാൻ ചില ചങ്ങലകളിൽ കണ്ണിയാകാൻ ഒന്നുകിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷത്തിലോ ഒക്കെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയോ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെറിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ എന്നെ പോലുള്ള പലർക്കും ബോധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എവിടെയാണ് തങ്ങൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് താന്താങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങനെ പോലും പറയാൻ ഇപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടാകുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് താന്താങ്ങൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സരണിയെ പുറത്തുനിന്ന് മറ്റുള്ളവർ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നതും മാനദണ്ഡമായി വിലയിരുത്തുന്നതും അങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി വന്നവരിൽ പെട്ടവരല്ലെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങാടി മരുന്നിന്റെ വിപണനം പോലെയോ അമ്മയൊത്താനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന് തങ്ങളുടെ സംഗതികളെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു വികാരത്തോടെയോ ഒരിക്കലും ബഹുനിരായ ശേഖനായും അവിടുത്തെ മുൻഗാമികളും നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സമ്പൂർണതയുടെ തെളിച്ചത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഓജസിന്റെ തേജസിന്റെ ചൈതന്യത്തിന്റെ വഴി പ്രകടനപരതയുടെ ഒരു അംശവും തൊട്ടു തീണ്ടി അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും സാക്ഷിയാക്കിയ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു അനുസ്മരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് പലരെ പോലെ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ആവശ്യപ്പെട്ട വളരെ വലിയ ഒരു ദൗത്യത്തിന്റെ നിർവഹണം കൂടിയാണ് മഹത്വക്കളെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിലൂടെയും ആ അനുസ്മരണത്തിലൂടെ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും നാം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു അനുസ്മരിക്കൂ എന്ന വാക്ക് തന്നെ പറയുന്നു എന്നിങ്ങനെ അനുസ്മരിക്കാൻ നേരിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ആഹ്വാനം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എത്രയിടങ്ങളിലും അതിനപ്പുറത്ത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തുടങ്ങുന്ന പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വിശകലനം ആദ്യത്തെ തഫ്സീർ തന്നെ ആ സന്ദർഭം നിങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കൂ എന്നതാണ് എന്താണ് അനുസ്മരണത്തിന് ഇത്രമാത്രം വലിയ പ്രാധാന്യം അള്ളാഹു അവന്റെ വിശുദ്ധ കലാമിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹു താന വിവരിക്കുന്നതും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണും ആദരമായ നബിയെ കഴിഞ്ഞു പോയ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ നായകരായി കടന്നു വന്ന നബിമാരിൽ മുറുസലുകളിൽ എല്ലാവരുടെയും തന്നെ കഥകൾ ചരിത്രങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നാം കഥിച്ചു തരുന്നത് അവതരിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അവിടുത്തെ പരമസമ്പൂർണമായ ഹൃദയത്തിന് ഇനിയും സ്ഥൈര്യമുണ്ടാകുവോളം ഒരളവിൽ ഈ ചരിത്രങ്ങളിലേക്കെല്ലാം അങ്ങയും നാം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലാഹുദാല പറയുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ വർത്തമാന കാലത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് അവരുടെ വർത്തമാനത്തിന്റെ ഊർജം എന്നുള്ള വലിയ തത്വമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് ഇതിൽ പാഠമുണ്ട് ഗുണപാഠങ്ങളുണ്ട് ഉപദേശമുണ്ട് സ്ഥൈര്യമുണ്ട് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ സഹാബത്തിനോട് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എപ്പോഴും വർത്തമാനത്തിന്റെ ഇന്നുകളെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഇന്നലകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നാണ് സംഘങ്ങളും സംഘടനകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്വീകരിച്ചത് അതിനുമുമ്പ് ആരും അതൊരു വലിയ സംഗതിയായി സ്വീകരിക്കുകയോ ഉൾക്കൊള്ളുകയോ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല 
ഇന്ന് ഏത് ഭൗതിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മരണത്തിനപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്ത ഭൗതിക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും അവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച് വർത്തമാനകാലത്ത് അണികൾക്ക് പ്രചോദനവും ഉത്തേജനവും പകരാൻ പൊടിപ്പും തമ്മിലും ചേർത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനാകും എന്തിനാണത് മരണത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സങ്കല്പം പോലും ഇല്ലാത്ത ജനസമൂഹം പിന്നെ എന്തിനാണ് മരിച്ചു പോയവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും കാണാം ആ അനുസ്മരണത്തിന് യോഗ്യരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെയും ഒത്താശയോടും മൗന സമ്മതത്തോടും കൂടി തന്നെ അവരുടെ ഭാഷയിലെ രക്തസാക്ഷികളെ സൃഷ്ടിച്ച് അനുസ്മരണങ്ങൾ വലിയ ജോറായി നടത്തുന്നവരാണ് സമകാലിക സമൂഹത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എന്നും നമുക്കറിയാം വലിയ നഷ്ടങ്ങളായി പറയുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കൊയ്ത്തിന്റെ മേഖലയിലെ വലിയ ലാഭങ്ങളായിട്ടാണ് അണികളിൽ ആരെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയാൽ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ചെയ്യാറുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവരുടെ ഇന്നലകൾക്ക് ഊർജം പകർന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതൃത്വത്തെ വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണിവിടാതിരിക്കാനുള്ള പ്രസ്ഥാനാദർശത്തിന്റെ വലിയ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെയും തത്വത്തിന്റെയും ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമാണത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ചരിത്രമില്ലാത്ത സമൂഹത്തിന് വർത്തമാനവുമില്ല ഇസ്ലാം ചരിത്രം തന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള വഴികളിൽ ചരിത്രമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് എങ്ങനെ കണ്ണുകളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്താൻ സാധിക്കും ഒരാളും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിയിടത്തു ജയിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒറ്റപ്പെടലിനെയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ തിരുവചനങ്ങളിൽ എന്നും എതിർത്തിട്ടുള്ളത് ഒറ്റപ്പെടാൻ പാടില്ല ഒറ്റപ്പെടാതിരിക്കാൻ പല വഴികളുണ്ട് ആ ഒറ്റപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അത് നമ്മളെ വഴി നടത്തുകയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നേരിട്ട് നടത്തിയതുപോലെ ആത്മീയ ലോകത്ത് നിന്ന് ആ വെളിച്ചം വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇരുളുകളും ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ നടത്താൻ പര്യാപ്തമാവുക അതിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് തിരുനെല്ലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സഹാബത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ സഹാബത്തിനെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയൊന്നും മുൻഗാമികൾ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ മുൻഗാമികളായ ജനവിഭാഗത്തെ അതിതീക്ഷ്ണമായ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ വലിഞ്ഞു മുറുക്കി കടന്നുപോയപ്പോൾ എത്രത്തോളം അവരെ കുഴിയിൽ ഇറക്കി നിർത്തിയിട്ട് വാൾ കൊണ്ടുവന്ന് മൂർധാവിൽ വെച്ച് രണ്ട് പിളർപ്പായ അവരെ പൊളിച്ചിട്ടാലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് മേൽ ഒരു സഹായത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന അവർക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ചാഞ്ചല്യവും അവർ കേശിയിട്ടില്ലല്ലോ പലാക്കിന്നക്കും നിങ്ങളാണ് എപ്രാളം കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ ഇസ്ലാമിൽ അനുമതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പ്രയാസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ടും അസഹ്യത കാണിച്ചും ലോകത്തിന്റെ നിരകയിൽ കൊടിയിരുത്തപ്പെടേണ്ട ഈ സമൂഹം ചരിത്രം പഠിക്കാതെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങൾ മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് അപ്പോഴും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചരിത്രത്തിന്റെ അനുസ്മരണത്തിന്റെ നാം ഇവിടെ ഏത് പ്രവാഹത്തിൽ ഏത് കണ്ണിയിൽ പെട്ടിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വഴികളാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വലിയ ദൗത്യമാണ് നാം അനുസ്മരണത്തിലൂടെ നിർവഹിച്ചു നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനുസ്മരിക്കുന്ന ക്ഷേപന അടക്കമുള്ള അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സമീപകാലത്തായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മെ കൂടുതൽ അത് ഗ്രസിക്കുന്നതും മധിക്കുന്നതും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മഹത്തായ വഴികളിലൂടെ ആ വെളിച്ചത്തിലൂടെ 
നടന്ന വിജയത്തിലെത്താൻ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി മാറാകട്ടെ എന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കി മാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഒരു ഹദീസിന്റെ ഭാഗം കൂടി ഇവിടെ ഉതവിച്ചിരുന്നു സഹേഹി മുസ്ലിമിന് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ഹദീസ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ സാധാരണമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പുതിയ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം വിളിച്ചു പറയാറുള്ള ഇത്രത്തോളം സിഹത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്ത ചില ഹദീസ് നിങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ സ്വലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടേച്ചു പോകുന്ന രണ്ട് സംഗതികൾ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും പിഴയ്ക്കാത്ത രണ്ട് മഹാസംഗതികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നുവെന്ന് പരിശോധനയിൽ നമുക്ക് അസ്വീകാര്യമാണെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയാത്ത ആ ഹദീസ് ആ ഹദീസ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനും ഹദീസും നോക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ സഹീഹ് മുസ്ലിമിലെ സമാനമായ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നിബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ഹജ്ജത്തിൽ വതായിൽ തന്നെ കൊടുത്ത ആ വലിയ ആഹ്വാനത്തിന്റെ വളരെ സഹീഹായ ഒരു ഹദീസ് വനപൂർവ്വം ബോധപൂർവ്വം മറച്ചു വെക്കുക ദീർഘമായ ഹദീസ് അടുത്ത വർഷം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നിബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാനില്ലെങ്കിലും വേണ്ടേ പകരം ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും പിഴയ്ക്കാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ കത്താണ് വേണ്ടേ കണ്ണി മുറിയാതെ ക്യാമത്ത് വരെ ഈ സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ളത് ഞാൻ തന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നിബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അവ്വലഹുമാക്കി ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കലാം വിശുദ്ധ ഖുർആന കുറച്ച് ഭാഗം അവിടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുറുകെ പഠിക്കാൻ തങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മഹാസംഗതികൾ പിഴയ്ക്കാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മഹാസംഗതികൾ തന്നയച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താതെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ കാണാം സമാനമായ രവായത്ത് ഹദീസിന്റെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഉണ്ട് ദീർഘമായതും ഹ്രസ്വമായതും എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ഹദീസ് വളരെയധികം മുറുകെ പഠിക്കേണ്ടതും പഠനത്തിന് വിധായമാക്കേണ്ടതുമല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തുമാണ് പിഴയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോ അതേ അർത്ഥത്തിൽ പിഴയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പിടിവള്ളിയായി തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കലാമും അഹിലുമൈത്തുമാണ് എന്ന് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ ആ വലിയ വലിയ അംഗീകാരം ആ അംഗീകാരത്തിന്റെ നമ്മുടെ കാലത്തെ വലിയ സാക്ഷ്യപത്രമായിരുന്നില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടെ ആ വലിയ അംഗീകാരത്തിന് ഏതെങ്കിലും കോട്ടം സംഭവിച്ചേക്കാൻ ഇടയുള്ളത് ഹെൽമിന്റെ പോരായ്മ കൊണ്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പോരായ്മകൾ കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആകാം വ്യക്തിഗത പോരായ്മകൾ കൊണ്ടാകാം നഫ്സിന്റെ പോരായ്മകൾ കൊണ്ടാകാം ഹെൽമിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാകാം അഹിലുപയത്തായത് കൊണ്ട് മാത്രം ഹെൽമി ലഭിച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ നഫ്സിന്റെ പോരായ്മകൾ ആരും തന്നെ മോചിതരുമല്ലല്ലോ അവിടെയും എവിടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വിമലീകരിക്കാൻ ആദ്യമുണ്ടാകേണ്ടത് എന്താണ് ആ ആദ്യമുണ്ടാകേണ്ട എൽമിന്റെ വഴിയിൽ സാധ്യമാകുന്നിടത്തോളം സമ്പൂർണത നേടിയ മഹത്തായ ഒരു വ്യക്തി അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛകൾക്കും മനുഷ്യന്റെ ആധിപത്യത്തിനും എതിരെ ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും മനുഷ്യൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ പതറിപ്പോകുന്നിടത്താണല്ലോ നമ്മുടെ സരണിയുടെ പ്രസക്തി നിലനിൽക്കുന്നത് അതും കൂടി അവിടെ സമ്മേളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണതയുടെയും തികവിന്റെയും മികവിന്റെയും വഴികളെല്ലാം സമ്മേളിച്ചു പോയ മഹതായ ഷെഹുനായുടെ ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്ത ആല അവിടുന്ന് തീരുമാനിച്ച ആ സമയമായപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം അത് ചരിത്രമായി അതിന് സാക്ഷിയായി 
അനുസ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടവരായി അവിടുത്തെ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അനുസ്മരിക്കേണ്ടവരും വഴി നടക്കേണ്ടവരുമായി നമ്മെ വിട്ടു തന്ന് നമ്മാൽ കഴിയുന്ന ചെറിയ ദൗത്യം നമ്മൾ ഇവിടെ നിർവഹിക്കുക സഹോദരന്മാരെ ഇതെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ടാണ് കക്ഷിത്വത്തിന്റെയും സംഘടനാപരമായ സങ്കുചിതത്വത്തിന്റെയും പേരിൽ ഇന്ന് വലിയ മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടൊന്നും കയറാൻ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല അതിനൊന്നും ആളുമല്ല ഏതായിരുന്നാലും ഭൗതിക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനക്കാർ അവരുടെ സങ്കുചിതമായ ഭൗതികമായ ചീഞ്ഞു നാറിയ അറുവഷളൻ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതും പണുതു വെച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഇരുൾമുറ്റി നിന്ന ചീഞ്ഞു നാറിയ ഇടപെടുകളെ മുഴുവൻ ദീനി മേഖലകളിൽ അപ്പടി അണ്ണാക്കു തൊടാതെ വിഴുങ്ങി പകർത്തി വെച്ച ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അനുകരിച്ചു പോയ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചീഞ്ഞു നാറിയ സങ്കുചിതത്വത്തിന്റെ ജൽപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് പുറം ലോകത്ത് നിന്ന് വിമർശനമായി നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് പാറ്റുരച്ചു നോക്കിയാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരം പോലും തോറ്റുപോകുന്ന സംഘടനാ രംഗത്തെ സങ്കുചിതത്വവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അസഹിഷ്ണുതയുമാണ് പറയുമ്പോ വലിയ വേളം സംഗതികളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പകർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൈവിട്ടു പോയ ഒരു കാലം റെൽമിനെയാണോ അഹലു സുന്നത്തിവൽ ജമാഹത്തിനെയാണോ അതല്ല അതെല്ലാം കടഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് തെളിച്ചത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണോ ഇതെല്ലാം വിവിധങ്ങളായ സംഗതികളാണ് ആനുപാതികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ലോകത്ത് ആനുപാതികത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ലോകത്ത് അവനവൻ പഠിക്കുന്നതാണ് വലുത് ഫിഖ് പഠിച്ചാൽ ഫിഖ് പഠിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല ഇൽമുൽ കലാമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ പിന്നെ അക്കീത പറയുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല എഹ്സാനിന്റെ വഴിയാണ് മുറുകെ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ പിന്നെ അത് മാത്രം മതി ആ ആനുപാതികതയെ എത്ര കൃത്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ മുറ്റത്ത് സമന്വയിപ്പിച്ചത് എന്നതിന് നമ്മൾ സാക്ഷിയാണ് അക്കീത ഇല്ലാതെ ഇസ്ലാമുണ്ടോ ഫിഖ് ഉണ്ടോ ഫിഖും അക്കീത ഇല്ലാതെ പിന്നെ ഹിസാനുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ആനുപാതികമായ സംഗതികളാണ് ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിക്കുന്നു ദഹീദ് പറയുന്നതിന് പിന്നെ തസൗഫില്ല അമലിന്റെ കാര്യം പറയുന്നവന് അമലിന്റെ വർത്താനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ അക്കീത ഇല്ല ലോകത്ത് നിന്ന് കാണുന്നത് അതാണ് അമലിന്റെ വർത്താനം നിസ്കരിക്കാൻ വെളിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ അക്കീത വർത്താനില്ല അവിടെ എന്തായിരുന്നാലും കൊള്ളാം അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂല അങ്ങോട്ട് നോക്കാത്തവൻ പിന്നെ ആരാണ് അക്കീതയുടെ വളഞ്ഞ വഴിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ കഷ്മലനും കമടനും അല്ലേ അക്കീത ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയല്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ തെറ്റുകാരനാണെന്നെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതിനേക്കാൾ കമടനല്ലേ അക്കീത ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയല്ല ഞങ്ങൾ ഫിക്കിന്റെ വഴി അമ അമലിന്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നവർ ചിലർ അമല ഉയർത്തി പിടിച്ച അമല് മാത്രം പിന്നെ അക്കീത പ്രശ്നമല്ല അക്കീത ഉയർത്തി പഠിക്കുന്നവർക്ക് അക്കീത മാത്രം അവർക്ക് പിന്നെ അമലും വിഷയല്ല അവർക്ക് തസൗഫും ഇല്ല ഹസാനും ഇല്ല ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അക്കീതയെയും ഉസൂലുദ്ദീനെയും ഫുറൂദ്ദീനെയും എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധി മാത്രം മതി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ മസാല അത് മസാലയാണ് ഒരു ശുദ്ധമായ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മതി കേരളത്തിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ടൗണുകളിൽ മനോഹരമായി ഗർജിക്കുന്ന വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ അന്തർധാരയും ശൈലി അത് മാത്രമല്ലേ ഒരു മനസ്സ് മതി ഒരു തെളിഞ്ഞ മനസ്സ് മുർജിഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പ് അതെല്ലാം അത് തീക്ഷ്ണമായി ഒറ്റവരിയിൽ ഒറ്റവാചകത്തിൽ വളരെ വിനയാന്വിതമായ ശബ്ദത്തിൽ വളരെ എളിമയുടെ ശബ്ദത്തിൽ ആ ഭൂമുഖത്തിരുന്ന് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചു വന്നവന് പോലും കൊടുക്കാതിരുന്നത് പലപ്പോഴും എല്ലാം അങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല മറ്റൊരു വഴിയിലേക്കൊന്നും മാറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചു വന്ന പലർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ചിലർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഒന്നും കൊടുക്കാതിരുന്നതാ ചിലർക്ക് കൊടുത്ത പറ്റൂലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ വിപണനം ചെയ്യേണ്ടതല്ല എന്ന് നല്ല ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഉമ്മറത്തിരുന്ന് ചായ കുടിച്ച പിതാവ് കാലിയായ ആ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ അടുക്കളയിൽ ഉമ്മയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കുന്നത് തന്റെ നാല് മക്കൾ മുമ്പിലുള്ളപ്പോ രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ വാപ്പിച്ച് ഞാനത് കൊടുത്തു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈനീട്ടുമ്പോഴും കൊടുക്കാത്തത് അത് കൊടുത്ത അവിടെ എത്തുലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എട്ട് വയസ്സുകാരന്റെയും പത്ത് വയസ്സുകാരന്റെയും കയ്യിൽ അത് കൊടുക്കുന്നത് അടുക്കളയിലേക്ക് ഇത് എത്തണ എന്ന് വിചാരിച്ച അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത എത്തൂലാത്തത് കൊണ്ട്
തൽക്കാലം ഒരു വേളന എവിടെയെങ്കിലും പോയാ അവർക്കൊക്കെ പേടിയാ വയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സമകാലിക സമൂഹത്തിലെ എടുത്തു പൊന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റിപ്പൊന്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കപ്പെടുന്ന എത്രയോ വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമ്മൾ പോലും സാക്ഷികളാണ് അതിന് നമ്മളോട് പോലും പറഞ്ഞതിന് അവർക്കൊന്നും അത് വേണ്ട എന്നിട്ടാണ് അതെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വിപണനം ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നവന്റെ ഈ ബന്ധവും ഈ കയറും ബലമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളത് വാങ്ങാനും ജോലി പറയാനും പോയിട്ടില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഗൗരവത്തിൽ സംസാരിച്ചതൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അത് ഗൗരവക്കാരനാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പണ്ഡിത സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് എൽമിന്റെയും അഹിൽ ബയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പാശത്തിന്റെയും എഹ്സോനിന്റെ നിറവിന്റെയും ആ വഴികൾ മുഴുവൻ സമന്വയിപ്പിച്ച് വിപണനം ചെയ്യാത്ത പരസ്യം ചെയ്യാത്ത ഇൽമുൽ കലാമിനെയും ഫിഖിനെയും ശരിയാത്തിനെയും ഇഹ്സാനെയും ആ ആനുപാതികതയെ തന്നെ സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും നെഞ്ചേറ്റാനും ബന്ധപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ നമ്മളും കൈപിടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു മാത്രം ആശ്വസിക്കുന്നവർ മഹാനായ സയ്ദ് ബിൻ സാബിത്ത് അലി അള്ളാഹു താലാനു ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു ഫറാഹിലിന്റെ ബാബിൽ ഏറ്റവും വലിയ അലിമായിരുന്ന സഹാബി കൂടിയാണല്ലോ മഹാനായിരുന്ന സയ്ദ് ബിൻ സാബിത്ത് റലി അള്ളാഹു ഖുർആൻ ജമ്മ ചെയ്ത സഹാബി കൂടിയാണ് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു താലാ അൻഹുമാ മഹാനവറുകൾ കയറിയ വാഹനത്തിന്റെ രിക്കാബ് രിക്കാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്തെ മൃഗവാഹനത്തിലെ അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ചവിട്ടി കയറാനുള്ള ഈ ഷവലിന്റെ പെരി പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം അതാണ് രിക്കാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിമെന്റ് കുത്തി കോരുന്ന ഷവലിന്റെ പെരി പോലെയുള്ള സാധനം അതിൽ പിടിച്ചു മഹാനവറുകൾ മഹാവംശിതനായ ഓഹത പർവ്വതം മാറ്റിവെക്കാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് ഖുർആൻ ജമ്മു ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ലളിതമായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കിയാമത്ത് വരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം ഒന്നാമനായ രണ്ടാമനായ അനുബിധങ്ങളുടെ അനന്തരാവകാശികളുടെ അനുബിധങ്ങളുടെ ഉത്തരാധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുറന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ജമ്മ ചെയ്ത മഹാനായ സൈദബിൻ സാബിത്ത് അലി അള്ളാഹു താലാനുഹു എന്ന പണ്ഡിതൻ പോയിട്ട് ഇബിനെ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു താലാനുഹുമായുടെ മൃഗത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടിയിൽ പിടിച്ചപ്പോ സ്വാഭാവികമായ ഇബിനെ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു താലാനുഹുമായിക്ക് വലിയ വിഷമം സഹോദരന്മാരെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനവറുകൾ തനഹനി മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് ചെയ്യേണ്ടവരല്ല നിങ്ങളിത് ചെയ്യേണ്ടവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ സാബിത്ത് റലി അള്ളാഹു താലാനുഹുമയെ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു താലാനുഹുമ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ സയ്യിദ് ബിൻ സാബിത്ത് റലി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിന്റെ എനിക്ക് ചരിത്രം തിരിഞ്ഞു പോയി സെയ്ദ് ബിൻ സാബിത്ത് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ രിക്കാബ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹുമാ പിടിക്കും സയ്യിദാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇത് പാടില്ല നിങ്ങൾ സയ്യിദായിരിക്കുമ്പോ എന്റെ കഴുതയുടെ ചവിട്ടു പടി പിടിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് മഹാനവറുകൾ ചാടിയിറങ്ങി മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ കരം കവർന്ന മൂർത്തി അതിനു മുമ്പേ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു പണ്ഡിതന്മാരെ ഇങ്ങനെ ആദരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു താല അനുഹുമ പറയണമെങ്കിൽ ആ കൽപ്പന അവിടെ ആരാണ് ആമിർ അവിടുന്നെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറാനാണ് ഞങ്ങളും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് മഹാനായ ദൈതുബിനുമാ പറഞ്ഞത് പ്രമാണങ്ങളിൽ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കും ഈ വഴികളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു മഹാനായ ഇമാമിന് ഷാഫി അലി അലി അള്ളാഹു താല അനുഹുവിനെ കാണാൻ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അലി അള്ളാഹു താലാൻ ഹുസാദി ശിഷ്യനാണല്ലോ വന്നിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ ഷാഫി ഇമാം വന്നിട്ട് പോകുമ്പോ എന്താ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു ഷാഫി ഇമാം റലി അള്ളാഹു താലാനഹു വന്നിട്ട് പോകുമ്പോ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റലി അള്ളാഹു താലാനഹു ഇതേ പ്രകാരം നിർവഹിച്ചു 
ഷാഫി ഇമാം റലി അള്ളാഹു തഹാലാൻഹുവിന്റെ കോവർക്കയുടെ പുറത്തേക്ക് കയറാനുള്ള ചവിട്ടുപടി പിടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഇമാം ബുഖാരി റലി അള്ളാഹു തഹാലാൻഹുവിന്റെ ഉസ്താദന്മാരുടെ ബഹാലത്തെ ഷാഫി എന്നാ ചോദിച്ചു ഷാഫി ഇമാമിന്റെ കോവർക്കയുടെ ഓരം വെച്ച് നടക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഒരവസ്ഥ അങ്ങേക്ക് വന്നോ എന്നാ ചോദിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതായിരിക്കാം അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള വികാരം അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതായിരിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ധരിക്കുന്നുള്ളൂ ബുഹാനി ഇമാമിന്റെ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനത്തിന്റെ ആദരവിന്റെ ആ വഴി ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട പാശം എന്നുള്ള തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആഹ്വാനം കൂടി മറന്നുകൊണ്ട് സംഘടനാ സങ്കുചിതത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയക്കാരം പോലും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ചീനാറുന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ആ വഴി മറന്നു പോകുന്നുവോ ആ വഴിക്ക് എതിരെയുള്ള ശക്തമായ താക്കീത് കൂടിയാണ് സ്വച്ഛന്ദമായ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിനയാന്യതരായ ഈ വഴി തെളിക്കപ്പെട്ട സംഘത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല മാർഗദർശികളോടൊപ്പം ലാഹുവിനെ കാണാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചില മലയ്ക്കും വരഹമത്തുല്